அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐந்தாம் வகுப்பு தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி வகுப்பில் நம்ம இலக்கணம் இயல் மூன்று இயற்கை அப்படின்ற தலைப்பில் இலக்கணம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சொற்றொடர் அமைப்பு முறை அப்படின்ற இலக்கணம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நமது மொழி முதலில் ஒலி சைகை இதை வைத்துதான் ஆதி காலத்தில் நம் முன்னோர்கள் பேசினார்கள் அதன் பிறகுதான் சொல் வந்தது சொல் அப்படி என்றால் அதற்கு எழுத்துதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வந்து பொருள் தந்தால் அதை சொல் என்று அழைக்கிறோம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் சேர்ந்து வந்தால் அதை சொற்றொடர் என்று அழைக்கிறோம் ஒரு சொற்றொடர் என்றால் அதில் என்னவெல்லாம் இருக்கும் என்று முதலில் தெரிந்து கொள்ளலாம் சொற்றொடர் அப்படின்னா சொற்கள் ஒன்றை ஒன்று தொடர்வது அதை தான் சொற்றொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு சொற்றொடரில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எழுவாய் செய்யப்படு பொருள் பயனிலை இது மூன்றுமே ஒரு சொற்றொடருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ எழுவாய் எழுவாய் அப்படின்னா என்ன எழுவாய்ன்றது ஒரு பெயர் சொல் எழுவாய்ன்றது ஒரு பெயர் சொல் எழுவாய் பெரும்பாலும் ஒரு வாக்கியத்தின் முதலில் வரும் எழுவாய்ன்றது ஒரு பெயர் சொல் பெயர் சொல்லாம் என்ன நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி வகுப்பில் பெயர் சொல்னால் ஒரு பெயரை குறிப்பது தான் பெயர் சொல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் ஒரு தொடரில் வந்து எழுவாய்ன்றது ஒரு பெயர் சொல்லாக நம்மளுக்கு வருது எழுவாய் பெரும்பாலும் ஒரு சொ தொடர்லேயோ ஒரு சொற்றொடர்லேயோ ஒரு வாக்கியத்திலேயோ முதல்ல தான் எப்பயுமே வரும் இப்போ ஒரு சொற்றொடரில் அல்லது தொடரில் எழுவாயை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதலில் வரும் சொல்லை பார்த்து யார் எது அல்லது எவை என்னும் கேள்விகளுக்கு விடை கொடுக்கும் யார் எது அல்லது எவை என்னும் கேள்விகளுக்கு விடை கொடுக்கும் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக பாருங்கள் அப்பா வாகனத்தை கழுவினார் யார் வாகனத்தை கழுவினார் அப்பா இதில் அப்பான்றது தான் நம்மளுக்கு இங்கே எழுவாய் அப்பான்றது எழுவாய் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பெயர் சொல் அப்படின்னும் படிச்சுருக்கோம் அப்பான்றது நம்மளுக்கு இங்கே எழுவாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக செய்யப்படு பொருள் செய்யப்படு பொருள் வந்து ஒரு செயல் நடைபெற உதவியாக இருப்பது செய்யப்படு பொருளாகும் ஒரு செயல் நடைபெற உதவியாக இருக்கிறது தான் செய்யப்படு பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எழுவாய்க்கும் பயனிலைக்கும் இடையே செய்யப்படு பொருள் வரும் எழுவாய்க்கும் பயனிலைக்கும் இடையே செய்யப்படு பொருள் வரும் ஒரு வாக்கியத்தில் செய்யப்படு பொருள் இடம்பெறலாம் அல்லது இடம்பெறாமலும் போகலாம் ஒரு வாக்கியத்தில் செய்யப்படு பொருள் இடம்பெறலாம் அல்லது இடம்பெறாமலும் போகலாம் இப்போ செய்யப்படு பொருளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் யாரை எதை அல்லது எவற்றை என்னும் கேள்விகளுக்கு பதில் தருவது தான் செய்யப்படு பொருள் யாரை எதை அல்லது எவற்றை என்னும் கேள்விகளுக்கு பதில் தருவது செய்யப்படு பொருள் இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டா அப்பா தன் மகனை பாராட்டினார் அப்பா யாரை பாராட்டினார் இதோட விடை மகனை இங்கே மகனை அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு இங்கே செய்யப்படு பொருளாக சொல்லியிருக்காங்க அப்பா தன் மகனை பாராட்டினார் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் யாரை பாராட்டினார் மகனை அப்படின்றது தான் இங்கே செய்யப்படு பொருள் அடுத்ததாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு கலா கணக்கை செய்தால் கேள்வி பாருங்கள் எதை செய்தால் கணக்கை அப்படின்றது தான் செய்யப்படு பொருள் அடுத்ததாக பயனிலை பயனிலை என்றால் என்ன அப்படின்னா பயனிலைன்றது ஒரு வினை சொல் இதுக்கு முன்னாடி வகுப்பில் நம்ம பெயர் சொல் வினை சொல் பார்த்துருப்போம் பெயர் சொல்னால் பெயரை குறிப்பது தான் பெயர் சொல் வினை சொல்னால் ஒரு செயலை குறிப்பது நம்ம செய் நம்ம செய்கின்ற செயலை குறிப்பது தான் வினை சொல் இங்கேயும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க பயனிலை என்பது ஒரு வினை சொல் ஒரு செயலை குறிக்கிறது தான் இங்கே பயனிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பயனிலை பெரும்பாலும் வாக்கியத்தின் இறுதியில் வரும் 
பயனிலை பெரும்பாலும் வாக்கியத்தின் இறுதியில் வரும் எப்பயுமே இந்த பயனிலை வந்து வாக்கியத்தின் கடைசியில் தான் வரும் அது ஒரு செயலை குறிக்கும் நம்ம செய்கிற செயலை குறிக்கும் பயனிலை என்பது ஒரு வினை முற்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வினை முற்று அப்படின்னா ஒரு செயல் செய்து முடிப்பதை குறிப்பது தான் வினை முற்று ஒரு செயல் செய்து முடிப்பதை குறிப்பது வினை முற்று இப்போ பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டா அப்பா வாகனத்தை கழுவினார் இதில் இந்த கழுவினார்ன்றது அப்பா செய்கின்ற செயல் அதனால் செயலை குறிக்கிறதுனால இது தான் பயனிலை செயலை குறிக்கிறதுனால இது தான் பயனிலை இப்போ சொற்றொடர் அமைப்பு முறை மூன்று மூன்றுமே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஒரு சொற்றொடர் அமைக்கிறதுக்கு மூன்றுமே ரொம்ப ரொம்ப த முக்கியமானது எழுவாய் செய்யப்படு பொருள் பயனிலை எழுவாய்னா ஒரு தொடரில் யார் எது எவை யாவர் என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் சொல்லே எழுவாய் எனப்படும் செய்யப்படு பொருள் ஒரு தொடரில் யாரை எதனை எவற்றை என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் சொல்லே செய்யப்படு பொருள் எனப்படும் ஒரு பயனிலை ஒரு தொடரில் அமைந்துள்ள வினை முற்றையே பயனிலை என்கிறோம் இப்போ தென்றல் நடனம் ஆடினால் அப்படின்னு ஒரு உதாரணமாக நான் இங்கே கொடுக்குறேன் தென்றல் நடனம் ஆடினால் இத்தொடரில் தென்றலுன்றது எழுவாய் நடனம்ன்றது செய்யப்படு பொருள் ஆடினால்ன்றது பயனிலை ஸோ இந்த மூன்றுமே இந்த தொடரில் இடம்பெற்றிருக்கு இப்போ அடுத்ததாக பாருங்கள் நடனம் ஆடினால் இதில் இந்த தென்றலுன்ற எழுவாய் இல்லை ஸோ இத்தொடரில் தென்றலுன்ற எழுவாய் இல்லை தென்றல் ஆடினால் இத்தொடரில் செய்யப்படு பொருள் இல்லை நடனம்ன்றது இங்கே செய்யப்படு பொருள் அந்த செய்யப்படு பொருள் இல்லை ஒரு சொற்றொடருக்கு எழுவாய் இல்லைனாலும் அந்த சொற்றொடர் அமையும் செயற்படு பொருள் இல்லைனாலும் சொற்றொடர் அமையும் ஆனால் பயனிலை வந்து கண்டிப்பாக இடம்பெற்றிருக்கும் ஸோ இன்றைக்கு இன்றைய வகுப்பில் நம்ம ஒரு சொற்றொடர் அமைப்பு முறையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த வகுப்பில் வேறொரு இலக்கணத்தோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி